പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അനുസരിച്ച് ചില ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിനും എക്സസൈസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ഫോർ ഇച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് ഫൈൻ ദ സ്മോൾ ോളസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ ബൈ ബിച്ച് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈ സോ വാസ് ടു ഗെറ്റ് എ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ നമ്പർ ഓൾസോ ഫൈൻ ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ നമ്പർ സോ ഒബ്ടൈൻഡ് അപ്പം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൽ ഈ നമ്പറിനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ സ്മോളസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹോൾ നമ്പറും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ നമ്പറിനെ അപ്പോൾ ആ നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ആ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പൊ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്താലേ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നല്ലതായിട്ട് അറിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് സ്പീഡിൽ ചെയ്യുവാണേ നോക്കിയാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെ നമുക്ക് ടുവിൽ വൺ ടൈം ഫൈവിൽ ടു ടൈംസ് ടു ടു സാർ ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഇവിടെ വണ്ണ് ട്വൽവ് ആകും സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് എഗെയിൻ ടു സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ഇനി നമുക്കിതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ടു കൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രീ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് വൺ എഗെയിൻ ത്രീ സെവൻ ത്രീ സാർ ട്വൻറ്റി വൺ സെവൻ വൺ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ പെയർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പെയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടുവിനും ത്രീക്കും പെയർ ഉണ്ട് സെവൻ എന്തില്ല പെയർ ഇല്ല അപ്പോൾ സെവനും കൂടെ ഒരു പെയർ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ നമ്പർ എന്താവത്തുള്ളൂ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെവന് ഒരു പെയർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ നമ്പർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഇവിടെ ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ടുവിൻ്റെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലായിരിക്കും ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവുന്നത് ഇവിടെ ഈ സെവൻ ഒരു പെയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെയും സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെ നമ്മൾ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൾട്ടിപ്ലൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ബൈ സെവൻ ടു ഗെറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും എഴുതിക്കണം അതായത് ഈ ചെയ്യുന്ന ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും നിങ്ങൾ എഴുതിക്കണം ഞാൻ ഈ ഒറ്റ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരത്
നമുക്ക് ഇതുകൂടെ എഴുതിയിട്ട് എഴുതാമേ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇവിടെ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യണം സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലേ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത്രയും കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ടുവിനെ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുമ്പോൾ ഇതിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ത് കിട്ടി വൺ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ വൺ സെവൻ സിക്സ് ഫോറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ നമ്പർ ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് അപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓരോ പേറിൽ നിന്നും ഓരോ നമ്പറിങ് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ റൂട്ട് എന്ന് ഇടും റൂട്ട് വൺ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി ടു അപ്പൊ വൺ സെവൻ സിക്സ് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ ഇങ്ങനെ റൂട്ട് ഇട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ റൂട്ട് വൺ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ഇനി ഈ ഒരു മെതേഡിൽ അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ വേറൊരു മെതേഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പെയറാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ നമ്പർ എടുത്താണ് എഴുതിയത് അല്ലേ നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ ചിലപ്പോൾ വേറൊരു മെതേഡ് ആയിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടു നമ്മൾ പെയറായിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്നിൽ നിന്നും ഓരോ നമ്പർ നമ്മൾ വെളിയിലെടുക്കും അതായത് ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ നിന്നൊരു ത്രീ എടുത്തു ഇവിടെ നിന്നൊരു സെവൻ എടുത്തു ഇതൊന്നിച്ച് എഴുതി ഇനി വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള ടു ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ ഇവിടെ നിന്ന് സെവൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഫോമിലാക്കി ഇതെന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇത് എയും ഇതും എയും ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എ ഇൻറ്റു എ ഇസ് എ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ വൺ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് വൺ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ടു കിട്ടും ഈ മെതേഡിലായിരിക്കും നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ മെതേഡിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെതേഡ് ഇതാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ എയ്റ്റി ഇനി വൺ എയ്റ്റിയെ നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പം ടു കൊണ്ട് ചെയ്യാം നയൻ ടു സാർ എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ഇതിനെ ടു വെച്ച് പറ്റില്ല ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യാം ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ അഗെയിൻ ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റിയെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നോക്കിയെ ഇതിനെ നമ്മൾ പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടുവിനും ത്രീക്കും പെയർ ഉണ്ട് ഫൈവിന് ഇവിടെ പെയർ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതെന്തല്ല ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അപ്പൊ ഈ വൺ എയ്റ്റിയെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടണം ആ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫൈവിന് ഒരു പെയറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ
to get perfect square എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നോക്കേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ റൂട്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓരോ പേറിൽ നിന്നും ഓരോ നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇതിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി അപ്പൊ നയൻ ഹൺഡ്രഡിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തേർട്ടി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത എന്ത് വരും ടു കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് സീറോ ഫോർ എന്ന് വരും എഗെയിൻ ടു ടു ഫൈവ് ടു എഗെയിൻ ടു വൺ ടു സിക്സ് എഗെയിൻ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇനി ടു കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇനി നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ട്വന്റി വൺ എഗെയിൻ ത്രീ സെവൻ സെവൻ വൺ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ നമ്മൾ പെയർ ചെയ്താൽ ടൂവിനുണ്ട് ത്രീക്കുണ്ട് സെവൻ ആണ് ഇവിടെ പെയർ ഇല്ലാത്തത് അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പെയർ ഇല്ലാത്തത് ഏത് നമ്പർ ആണോ ആ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ പെയർ ഇല്ലാത്തത് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ നമ്പറിനെ നമ്മൾ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം മൾട്ടിപ്ലൈ വൺ സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ ടു ഗെറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതണം അതിനുശേഷം വൺ സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ വൺ സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ചെയ്ത എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ സെവൻ എന്ത് കിട്ടി സെവൻ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ ന്യൂ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിൽ നിന്നും ഓരോ നമ്പർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഈ പേറിൽ നിന്നല്ലേ അപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്താകും റൂട്ട് സെവൻ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ആകും ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ടു ടു സാർ ഫോർ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഈസ് എയ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു കൊണ്ട് ചെയ്യാം വൺ സീറോ വൺ ഫോർ എഗെയിൻ ടു ഫൈവ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ഇനി വൺ ആണുള്ളത് വണ്ണിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ടു ഡിജിറ്റ് എടുക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ആ ടു ഡിജിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ടു ഡിജിറ്റ് എടുക്കാൻ ഇനി സെവൻ ടു സാർ ഫോർട്ടീൻ നമുക്ക് ഫൈവ് സീറോ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് അപ്പൊ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ത്രീയുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ ത്രീയുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ഡിജിറ്റ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടണം അപ്പൊ ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ഈസ് ട്വൽ ട്വൽ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഫൈവിൽ വൺ ടൈം ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ടു ഇവിടെ ട്വന്റി ആയി സിക്സ് ത്രീ സാർ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ഇവിടെ ട്വന്റി സെവൻ ആയി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നയൻ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ കിട്ടി ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഈ നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഇനി തേർട്ടീൻ വെച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ അപ്പൊ ഇതിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തപ്പോ എന്ത് കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പെയർ ഇല്ലാത്തത് ഏതാണ് ത്രീക്കാണ് പെയർ ഇല്ലാത്തത് അപ്പൊ ഇതിനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നമ്പറിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ടു സീറോ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ടു ഗെറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ടു സീറോ ട
13 into 6 is 78. Now, we this number and square root. 78. Next question, 1458. This is the prime factorization. 1, 4, 5, 8, 2. 7 2 is 14, 2 2 are 4, 5 minus 4 is 1, 89, 9 2 is 18. This is the 3 2 3 2 3 2 is 2 3 2 is 6, 7 minus 6 is 1, 12 4 3 is 12, 3 3 is 9. Again 3, 8 3 is 24, 1. Again 3, 3 2s are 6, 21, 9, 7 3s are 21. Again 3, 9 3s are 27. Again 3, 3. For 1, 4, 5, 8, ne, prime factorization is the pole. 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 3 under 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We will pair two one. We will multiply 1458 by 2 to get a perfect square. 1458 into 2 is equal to. We will multiply 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 1458 into 2 8 2 are 16, 5 2 are 10 plus 1 11, 4 2 are 8 plus 1 9, 2, 2 9, 1 6. We have a perfect square. We have square root. We have a 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 root. We have a is equal to 2 into 3, 6, 6 into 3, 18, 18 into 3, 54. But 2, 9, 1, 6 in the square root and 54. Next to question, 7, 6, 8. The prime factorization is the end of 2, 2 is 6, 6 to 6, 16 now, 8 to 16, 4 to 8. Again, 2, 1. 18 now, 9 twos are 18, 2. Again, 2. 9 twos are 18, 19 minus 18 is 1. Ibada 12 now, 6 twos are 12. Again, 2. 4 twos are 8. Ibada 16 now, 8 twos are 16. 2. 2 twos are 4. 4 twos are 8. Again, 2. 12. Again, 2. 6. Again, 2. 3. 3, 1. Plus 7, 6, 8 in a prime factorization. Either 2 under 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni or 3 in good under there. But pair say the girl, if a pair in Latha de Dinana, 3 canna. But number in the chain multiply 7, 6, 8 by 3 to get perfect square. But 7, 6, 8 into 3. Then the baran and dana two into 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 three into three. Seven six eight into three chida eight three sar twenty four six three sar eighteen nineteen twenty seven three sar twenty one twenty two twenty three. Pen the gitti two three zero four. This is the perfect square. This is the square root. This is the square root. square root. This is the square root. square root. This is the 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 square root. This is Forty-eight. But two three zero four in the square root and the parana and dana forty-eight dana. Well, question number five, we are going to do. In the sixth question, we are going to do the next video.